FGCCI தேவாலையும் வழங்கும் உன்னை மாற்றும் இயேசு பரிசுத்தர் 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 என்று ஓயாமல் போற்றப்படும் பரலோக பிதாவினுடைய மகிமைக்காக இந்த மாலை வேளையில கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாமத்தினாலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேரையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய அளவில்லாத அபிஷேகத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைத்து உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வாராக தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன் அவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் அவர் சொல்லுகிறதை செய்கிறவர் கட்டாயம் இந்த மாலை பொழுதில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களுக்கு அவர் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் உங்களுடைய போராட்டங்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் அல்லது நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையினுடைய சூழல்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும் இந்த மாலை வேலையில உங்களுக்கு அவர் அற்புதத்தை செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள் இறைமையா திருக்குதரிசியினுடைய புத்தகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் கர்த்தர் தன்னை குறித்து விதமாய் வெளிப்படுத்துகிறார் இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கத்தர் என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ ஆம் கத்தருடைய பிள்ளைகளே இவர் யார் இவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் இவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்று இந்த வேலையில ஒரு வேலை நீங்கள் யோசிப்பீர்களானால் இந்த வசனம் அதற்கு பதிலை சொல்லுகிறது அவர் சொல்லுகிறார் நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் இவர் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கு தேவன் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்துக்கு தேவன் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவுக்கு கடவுள் அல்ல இவர் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் அதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலையிலும் மனிதன் என்று ஒருவன் இருப்பாரானால் அதாவது இந்த மாம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இவர்தான் தேவன் ஏனென்று சொன்னால் இவர்தான் இவனை உருவாக்கினவர் இவர்தான் இவனுடைய பிரச்சனைகளை மாற்ற முடியும் இன்னைக்கு நம்ம பிரச்சனை எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் நம்மளை உருவாக்குனவரால் நம்ம பிரச்சனையை மாற்ற முடியும் ஒருபோதும் உங்களை அவர் டிசப்பாயின்மெண்ட் பண்ண மாட்டார் ஒருபோதும் உங்களை அவர் வெக்கப்பட விட மாட்டார் ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வாரா நிச்சயமாய் கர்த்தர் அற்புதங்களை உங்களுக்கு செய்வார் அவர் எப்படி அவர் அற்புதத்தை செய்கிறவர் அவர் சொன்னதை அவர் செய்வாரா இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இந்த வசனம் சொல்லுகிறபடி அவர் செய்வாரா என்று ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் மனதுக்குள்ளே எண்ணுவீர்களானால் அவருடைய சுபாவம் நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை வைத்து அவருடைய வார்த்தையை நாம் நம்ப முடியும் இன்னைக்கு உலகத்தில் நிறைய பேர் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் செய்ய மாட்டாங்க அவங்க மனிதர்கள் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது நாசியில் சுவாசம் உள்ள மனிதனை நம்பாதே அவன் என்னப்படுவதற்கு எம்மா எம்மாத்திரம் இன்னைக்கு மனுஷனை நம்பி நிறைய பேர் வந்து வாழ்க்கையில கைவிடப்பட்டு மோசம் போக்கப்பட்டு ஏமாற்றப்பட்டு இன்னைக்கு நிர்கதியாய் நிற்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நீங்க கூட மனிதர்களை நம்பி மோசம் போயிருக்கலாம் ஏன்னா மனுஷன் மனுஷன் அவன் சொல்லுவான் செய்ய மாட்டான் ஆனா நம்ம ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அவரை பத்தி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது சொன்னால் அவருடைய குணாதிசயங்களில ஒன்று தீத்துவுக்கு எழுதின புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பொய்யுரையாத தேவன் ஆதிகாலம் முதல் நித்திய ஜீவனை குறித்து வாக்குத்தம் பண்ணி அதை குறித்த நம்பிக்கையை பற்றி தேவபக்திக்கு ஏதுவான சத்தியத்தை அறிகிற அறிவும் விசுவாசமும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உண்டாகும்படி ஆம் இந்த வசனம் தேவனுடைய ஒரு அற்புதமான குணநலனை பற்றி வெளிப்படுத்துகிறது இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய தேவன் பொய் உரையாத தேவன் அவர் பொய் சொல்லுவதே கிடையாது அவர் சொன்னதை மாத்தி சொல்லுவதும் கிடையாது பரிசுத்த வேதம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது பொய் சொல்ல அவர் ஒரு மனிதன் அல்ல மனமாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரன் அல்ல சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ விளம்பினதை நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ அப்ப அவர் சொன்னது செய்கிற தேவன் இந்த மாலை வேலையில அவர் தன்னை பத்தி சொல்லுகிறார் நான் மனிதர்களாய் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தேவன் அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தையோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டையோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவையோ சொல்லி இவர்களுடைய தேவன் நான் அப்படின்னு சொல்லல பரிசுத்த வேதம் எங்கேயும் அப்படி சொல்லல பரிசுத்த வேதத்தில் மிக அழகாக தன்னை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் 
நான் மாம்ச தேகம் உள்ள யாவருக்கும் தேவன் இன்னும் சொல்ல போன வேத சொல்லுகிறது மாம்ச தேகம் உள்ள யாவும் கத்தரை துதிப்பதாக அப்படியானால் உலகத்தில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவர்தான் தேவன் அவர்தான் அவனை உண்டாக்கினார் அவர்தான் அவனுக்கு எல்லாம் செய்ய முடியும் நீங்க எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்க கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் உங்க குடும்ப சூழ்நிலையை குறித்து நீங்கள் குழம்பி என் குடும்பம் என்ன நிலைக்கு போய்விடுமோ என் வாழ்க்கை என்ன கதிக்கு போய்விடுமோ எங்களுக்கு ஒரு நன்மை நடக்குமோ இந்த பிரச்சனை மாறாதோ இந்த சூழ்நிலை மாறாதோ எனக்கு அந்த உதவி கிடைக்காதோ என்றெல்லாம் நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் இந்த மாலை பொழுதுல கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாமத்தினாலே பொய்யுரையாத தேவன் சொல்லுகிறார் என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ ஹாலே லோஹியா நிச்சயமாய் அவர் ஒரு அதிசயத்தை உங்களுக்கு செய்வார் நிச்சயமாய் அவர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் என்று சொன்னால் அவர் எவ்வளவேனும் பை பொய்யுரையாதவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவரை குறித்து இன்னும் வேத விதமாய் சொல்லுகிறது எபிரையர் பத்து இருபத்தி மூன்று அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கடுகிறதிலே அசைவில்லாமல் உறுதியாய் இருக்க கடவும் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறாரே ஹாலையிலோ யா இந்த வார்த்தையை சொன்னாரே அவர் எப்படிப்பட்டவர் உண்மை உள்ளவர் உண்மை உள்ள தேவனை நீங்க பார்க்க முடியுமா இந்த உலகத்துல உண்மை உள்ள ஒரு தேவன் இருக்கிறாரா நான் சொல்றேன் இந்த மாலை பொழுதுல கத்தருடைய பிள்ளைகளை அவரை நம்புற அத்தனை பேருக்கும் அவர் உண்மையா இருப்பார் அவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு அவர் உண்மையா இருப்பார் அவரை நம்புகிறவர்கள் பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்களுடைய முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை அவர்களை அவரை நம்புகிறவர்களை அவர் ஒருபோதும் வெக்கப்பட விட மாட்டார் எந்த இடத்துல நீங்க வெக்கப்பட்டு தலை குனிந்து இருக்கிறீர்களோ அதே இடத்துல உங்க தலையை நிமிர்த்துகிற தேவன் தலையை உயர்த்துகிற தேவன் தலையை நிமிர பண்ணுகிற தேவன் இந்த மாலை வேலையில உங்க நிந்தையை அவர் நீக்குவார் உங்கள் கண்ணீரை அவர் துடைப்பார் உங்க கஷ்டங்கள் மாறும் உங்கள் நோய்கள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் இந்த வேலையில தேவனுடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆசாரியனாய் அவருடைய பிரசனத்திலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் சூழ்நிலைகளை அவர் நிச்சயமாய் மாற்றுவார் உங்கள் கண்ணீர் துடைக்கப்படும் காரணம் இதை சொன்னவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் உண்மை உள்ள தேவன் உறுதியை மட்டும் விட்டுறாதீங்க அவர் மேல இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டுறாதி ஏன்னா இந்த வசனம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது உறுதியை விட்டு விடாதிருங்கள் அசைவில்லாமல் உறுதியாயிருங்கள் அசையாதீங்க தடுமாறாதீங்க ஐயோ இப்படி ஆயிடுமோ எதோ ஆயிடுமோ நான் வந்து இப்படி ஆயிடுவனோ அப்படி ஆயிடும் நினைக்காதீங்க நீங்க அவரை நம்பி உறுதியா இருங்க நான் இயேசுவை நம்புறேன் அவர் ஒருபோதும் என்னை வெக்கப்பட விட மாட்டார் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார் நிச்சயமா எனக்கு அற்புதம் செய்வார் என்ன சூழ்நிலையானாலும் நான் அவரை விட்டு போக மாட்டேன் அவருக்கு நான் பிரியமா இருப்பேன் அவரை நான் நேசிப்பேன் அவரையே அவரையே நான் பற்றி கொள்ளும் சொல்லி உறுதியா இருங்க வேதம் சொல்லுகிறது இதே எவ்வளவு இருக்கிறது நிர்பத்தில் மிகுந்த பலனுக்கு எதுவான உங்களுடைய தைரியத்தை விட்டு விடாதீர்கள் ஆண்டு மேல வைத்திருக்கிற அந்த தைரியத்தை ஒரு நாளும் விடாதீங்க நீங்க நம்புறது ஒரு மனுஷன் அல்ல நீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது ஒரு மனிதனை அல்ல பொய்யுரையாத தேவனுடைய வார்த்தையை நம்புறீங்க உண்மை உள்ளவரை நீங்க நம்புறீங்க உண்மை உள்ளவர் உங்க வாழ்க்கையை ஒரு மீனிங்ஃபுல் லைஃபா மாத்துவார் அர்த்தமுள்ள லைஃபா மாத்துவார் அற்புதங்களை செய்து உங்களை சாட்சியாய் நிறுத்துவார் அடுத்தபடியாக அவர் வந்து எப்படிப்பட்ட தேவன் என்று சொன்னால் மல்கியா மூன்று ஆறு சொல்லுகிறது நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் ஆகையால் யாக்கோப்பின் புத்தராக நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை நீங்க ஒரு வேலை நினைக்கலாம் நான் பண்ண தப்புகளா நான் தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் ஐயோ நான் எப்படிலாம் தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த தப்புக்கு தான் தண்டனை வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்க தப்பு பண்ணி ஒருவேளை அந்த தண்டனையை இன்னைக்கு நீங்க அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனா இயேசு விடத்துல வந்து அதை அறிக்கை செய்த அன்றுவரை என்னை மன்னிச்சிருங்க என்னுடைய உள்ளத்துல வாங்க என் சாபத்தை மாற்றுங்க என் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சாபங்க எடுத்து போடுங்கன்னு உண்மையா சொல்லுவீர்களானால் இந்த மாலை வேலை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் என்று சொல்லுகிறாரே அவர் சொல்லுகிறார் ஆகையால் நீங்கள் நிர்மூலமாகவதில்லை என்று சொல்லுகிறார் உங்களை ஒருபோதும் அவர் அழிவின் பாதையில விட்டு விட மாட்டார் ஒருபோதும் நீ அழிஞ்சு போ நீ கெட்டு போன அவர் உங்களை அப்படி விட்டுற மாட்டார் நீங்க அவர்கிட்ட வந்தா உங்களை அள்ளி அணைத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை தலைக்கிழாய் மாற்றி உங்க கண்ணீரை துடைத்து உங்க சூழ்நிலைகளையே அப்சைட் டவுன் தலைக்கிழா மாற்றி எல்லாரும் உயர்ந்து பார்க்கத்தக்க அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கையை அவர் மின்னுகின்ற பொண்ணாய் மாற்ற அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் முதலாவது அவர் பொய்யுரையாத தேவன் இரண்டாவது அவர் உண்மை உள்ள தேவன் இந்த வசனத்தில் வாசித்தோம் அவர் மாறாதவர் அவர் ஒருபோதும் மாற மாட்டார் ஒருபோதும் அவருடைய பிள்ளைகளை அவர் கைவிடவே மாட்டார் அடுத்தது நம்முடைய தேவன் மிகுந்த அன்புள்ளவர் வேதம் சொல்லுகிறது 
ஒன்று யோவானுக்கு எழுதின நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழிலிருந்து பத்து உள்ள வர வசனங்கள் விதமாய் சொல்லுகிறது பிரிய மாணவர்களே ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இருக்க கடவோம் ஏனெனில் அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்தவரை அறிந்திருக்கிறான் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இந்த மாலை பொழுதுல நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன் மிகுந்த அன்புள்ள தேவன் அன்பு சகல பாவங்களையும் மன்னிக்கிற ஒரு தன்மை கொண்டது அன்பு மன்னிக்கும் முதல்ல அவர் எப்படிப்பட்டவர் பொய் உரையாதவர் இரண்டாவது அவர் உண்மை உள்ளவர் மூன்றாவது அவர் மாறாதவர் நான்காவது அவர் மிகுந்த அன்புள்ளவர் அவர் அன்புள்ள தேவன் உங்க பாவங்களை மன்னிப்பார் உங்க வாழ்க்கையை அற்புதமா மாத்திருவார் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்து உங்க நிந்தையை நீக்குவார் ஆனா நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்று இருக்கிறது அவர் உன் பொய்யுரையாத தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் மாறாத தேவன் அதே நேரத்தில் அவர் மிகுந்த அன்புள்ள தேவன் ஆனா இந்த அன்புள்ள தேவன் இத்தனை அம்சங்கள் கொண்ட தேவனிடத்துல நமக்கு ஒரு நல்ல நட்பும் உறவும் வேண்டுமானால் முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன வேதம் சொல்லுகிறது மனம் திரும்புங்கள் பரலோகர் ஆட்சியம் சமீபித்திருக்கிறது தேவனுடைய அரசாட்சி உங்க குடும்பத்துக்குள்ளே நடக்க வேண்டுமானால் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே நடக்குமா வேண்டுமானால் உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே தேவனுடைய ஆட்சி நடக்க வேண்டுமானால் மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்புவது என்பது முதல்ல நம்மளை நாமே நிதானித்து அறிந்து உணர்ந்து நிச்சயமாகவே ஏன் பிரச்சனையே ஏன் சூழ்நிலையே என்னால் மாற்ற முடியாது எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் எவ்வளோ சரி பண்ண ஓடுனேன் யார் யாரையும் நம்பி பார்த்துட்டேன் ஒன்றுமே நடக்கலை இதை புரிந்து கொண்டு இனிமே எனக்கு கடவுள் தான் உதவி சில நேரங்களில் பாருங்க கடைசியில் டாக்டருங்க அதான் சொல்லுவாங்க இனிமே உனக்கு கடவுள் தான் என் காப்பாற்றணும் அது மாதிரி இந்த நேரத்தில் உணர்வு அடையுங்க உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டோர்கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க நீங்கள் செய்த எல்லா தப்பையும் உணர்ந்து ஆண்டோர்கிட்ட தான் அறிக்கை செய்து என் பாவத்தை மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வுடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறோனோ இரக்கம் பெறுவான் இந்த வேலையில் தேவனுடைய இரக்கம் உங்கள் மேல் பழிக்கும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் இன்னும் சொல்ல போனால் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூத்தி மூன்று பதிமூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குவது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் இந்த மாலை வேலையில யாரெல்லாம் தங்கள் பாவங்களை நினைத்து உணர்வடைந்து ஆண்டருடைய பக்கமாய் திரும்பி மனம் இறங்கி ஆண்டருடைய சமூகத்தில் தங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க நீர் இரக்கமும் நீர் நீர் உருக்கமும் இரக்கமும் நீடிய சாந்தம் மிகுந்த கருவியுள்ள தேவன் அப்பா என் பாவங்களுக்கு தக்கதாக எங்களுக்கு செய்யாமல் எங்கள் அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக எங்களுக்கு சரி கட்டாமல் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று அவருடைய இரக்கத்துக்காக நீங்கள் கெஞ்சுவீர்களானால் கட்டாயம் இந்த மாலை பொழுதுல உங்க கண்ணீரை அவர் துடைத்து உங்களுடைய நிலைமையை மாற்றி உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே வருவார் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் உங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வை தேவன் தருவார் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாக அவர் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் கண்களை மூடி கத்திரை நோக்கி பார்ப்போம் பரிசுத்தமும் இரக்கமும் நீதியும் அன்பும் நிறைந்த பரலோக பிதாவே இந்த மாலை பொழுதிலே எங்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாமத்திலே இதோ இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை எந்தெந்த இல்லங்களிலே கண்டு இப்பொழுது தலை வணங்கி உணர்வடைந்து உண்மை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அத்தனை பிள்ளைகளுக்கும் அன்றுவரே நீர் எப்படிப்பட்ட தேவன் என்பதை அவர்கள் அறியும்படி செய்யுங்கப்பா என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று கேட்டீரே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அதிசயங்களை செய்யுங்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அதிசயம் நடக்கட்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அதிசயத்தை இப்பொழுது அன்றுவரை நீர் காண்பீங்க அன்றுவரே இயேசுவி நாமத்தில் குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழப்பமான சூழ்நிலைகளும் மாறுவதாக கண்ணீர் துடைக்கப்படுவதாக சாபம் ஆசிர்வாதமாய் மாறுவதாக கண்ணீர் கழிப்பாய் மாறுவதாக துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறுவதாக கத்தராக ஏசு கிறிஸ்து உங்களுடைய மகிமையை அன்றுவரை இந்த வேலையில உங்களுடைய பிள்ளைகள் அனுபவிக்கும்படி செய்யும் அப்பா விடுதலை தாரும் ஆசிர்வதியும் உயர்த்தும் ஏசு கிறிஸ்துவன் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சின்ன நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 பிரியமானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் கத்தனை ஆசுவதிப்பாராக தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை காணுங்கள் அது மாத்திரமல்ல இந்த சபை வடப்பழனியின் மத்தியிலே இருக்கிறது நீங்கள் அனைவரும் இங்கே நடக்கிற ஆராதனைகளுக்கு வரும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இங்கே வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கிறோம் வாழ்க்கை மாறும் 
தேவன் உங்களுக்கு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் தம்முடைய வல்லமையும் விளங்க பண்ண இங்கே வல்லவராயிருக்கிறார் இங்கே அநேகர் அற்புத சுகங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் அநேகருடைய வியாபாரங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அநேகரை தேவன் உயர்த்தி இருக்கிறார் நீங்களும் வாருங்கள் வந்து தேவ ஆசிர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் காட் பிளஸ் யூ கத்தோட ஆஸ்வதிப்பாராக எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பாஸ்டர் ஜாய் சாமுவேல் பூரண சுவிசேஷ கிறிஸ்துவின் சபை எண் ஐம்பத்தி நாலின் கீழ் அறுபது பஜனை கோயில் சைதாப்பேட்டை ரோட் வடபழனி இது லக்ஷ்மண் சுருதி மியூசிக்கல்ஸ் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு